Limbawa ya. Limbawa. Gun eh uh, Oke. Okay. Gunter Wairan. Hani. Oke. Okay. Is Indup. Oke. Okay. Sign apa ya? Iya, uh, yeah, salt. Oke. Okay. Oke. The amount of salt. Sorry. Okay. Esse baixo vai ser o, o segundo baixo meu de Neruha. Ah, vocês viram as quantidades, né? Ah, e vai ser. Estou fazendo um programa de 30 baixas. Cinco dos dinheiros são de aumento do bato.
Vassar. I'm here in a 25-day program, or 24, uh, and that this Basi program is doing both the Anavasana and the uh, uh, actually the Niruha and the Anavasana in the same day a lot of time. This is 100 ml? 50. 50, okay. 50 ml. I don't know how much this is in ounces, but in Brazil we use ml, even though it's 50 ml. Uh, so we did another video that was with the uh, you can see also there is uh, Portuguese like this one and also English speaking. Um, the other one, um, it was on the third day, I think, that I was um, the program of five. I think. Um, the Niroha Shodana, the first time we talked to the doctor, was going to be just one day, fortunately. How much was inside it? 30, 30 grams? deveria durar 30 dias, Ups. Ah, mas é, como a gente está fazendo isso numa versão mais intensa, realmente fica bem puxado, você precisa estar com uma disposição bem grande para ficar recebendo duas baixas por dia durante uns 12 dias, e o programa total eu acho que são 16 dias de baixa, né? aí depois eu vou receber mais uns dias de... Ah, não, ele usou tudo. É, de tratamento de por enquanto que eu estou fazendo um tratamento principalmente de vata viade para as articulações e tal. Que o meu pé também tem ficado frio e essas coisas. Quero voltar para a inglês. Então, 
was 30 grams of Vaishwanara Nachurna. Is this also Vaishwanara Churna? Yeah, Vaishwanara Churna. Okay. Um, you are, I think he gets the point by looking. And uh, this Vaishwanara Churna, I believe, is the one that has really the, uh, the karma, the action of making uh, the purgation itself, the Shodana process, because this is very intense. The good thing is that this is in your in, in your bonus. It's really easy to find. So all the things that we are using here, there is none that is very uh, from Kerala and it's not so easy to find the internet. The Pata Bodhi that I received, um, I asked to go to see, but they are prepared in the hospital here, but not in the clinic in that area. Um, by the way, if you're watching this video in English also, there is some Susruta Ayurveda Village Program video on the YouTube uh, that we edited. So you can look more about information about this place. Because this kind of thing that I'm recording here, it's only because they are very willing to share the Ayurvedic knowledge also. Um, the other three or four places that I did Pachakarma before, it wouldn't be very Before I was going mainly into the internet.
Destroyer, o Destroyer, o Dust Modern, não sei se vocês lembram isso. Do. Ah, da aula de química que você tem que levar. So now we are finishing the preparation, right? Yes. Okay, 15 minutes. Congratulations. <laughs> Thank you. Thank you, sir. So he uh, mixed the 500 in a slow manner, so it was properly mixed, as you have seen. Namaste. Começamos agora. is being done uh, as the, uh, the mixture gets properly uh, salt. Então, uh, esse quantidade aí vai ter uh, 120 ml de aqui, com as outras preparações, é uma feita uh, passo a passo que a mistura seja hum, incorporada de uma forma adequada. da parte que é a cachaia, o mamsa e agora ele está misturando o churro ali para fazer pegar um pouco do, da base para botar num, num potinho ali para fazer o, a, o que vai ser a parte mais cáustica do miro. Which churro não existe? Det er jo en sådan doktor, der bliver pænt. Okay, okay. Det er kaldt op. Okay, det er kaldt op. Okay. Nå, det er det for jo, hvad skal man tjene? Ja, jeg er næsten om en kade stage, nej, det er jo stage du, brænd ham. Pænt eller? Vi får en bog engang der bare. Esse é o óleo que era o Nimba e o Gandalf. Eu acho. A doctor explicou hoje, mas é mais importante vocês terem a noção do processo como um todo. De ver a preparação e ver quanto que tempo que demora. E você vai achar uma trampa. Ah, isso daí deu também. Ok. 120, right? Yeah. Okay. Então esse daí foi o primeiro guide. Tá, eu vou falar em inglês agora. Mm. So now we are getting to the final stage of the treatment. The first five um, bases of the new robot. Thank you. 
Master Specificities that are uh, bring new shapes to Ayurveda in each place. I like the most the Ayurveda of Kerala. I have a special affinity with it. But it's important to understand that a lot of the Ayurveda is not written in Sanskrit or Hindi or Dalai. A lot of the Ayurveda that people practice 
and it's not available in the West. It's available only in local languages. Uh, actually, when you speak about Ayurveda in general sense, you should uh, put the Ayurveda from Kerala, the Ayurveda from Tamil Nadu, the Ayurveda from Maharashtra, the Ayurveda from whatever state, because they differ from the weather, from the uh, herbs they have. All the Ayurveda that was um, written in the time of Charak and so on, it's not actually the same that you see it happen in modern India as it was in the previous text. There are some uh, classical formulations, but there are a lot of things that are not classical formulations, they are um, uh, 100 more. Okay. They are from the experience of local values that start to realize the um, power of some preparations and this goes uh, from generation to generation being taught and not always being written. There was a time that I was doing treatment in another clinic and the guy told, oh this preparation my family know this formula for more than 100 years. So there are a lot of these, uh, we could say, shamanic things in the Ayurveda India that are not so systematic as in the West people uh, usually uh, believe that is the Ayurveda from India. Let's say. Yeah. And I'm not talking about yeah, Tibetan or Sri Lanka or other yeah. countries. I'm saying all the different versions of Ayurveda that already in, in India itself they appear. Então, eu estava falando em inglês né, um pouco sobre essa questão da multiplicidade dos Ayurvedas e quanto é, é enganoso, enganoso não, mas o tanto que não é exatamente perfeito a ideia de falar do Ayurveda da Índia. Ah, eu estudei Ayurveda na Índia. É melhor você falar, eu estudei Ayurveda, o Ayurveda do Kerala, eu estudei um pouco do Ayurveda do ah, Tamil Nadu e assim sucessivamente. Porque é, muitas daquelas coisas são locais, são estaduais, nesse sentido. E como todos os outros baixos, esse daqui leva um tempo, um tempo até um, ficar pronto. A gente já está aqui uns 15 minutos preparando. Esse vai ser o último que eu vou gravar. Porque vai ser a última preparação, a preparação de Nerula. Lá no Vasco, na base, ele é relativamente mais simples, porque os olhos já estão mais prontos. Mas esse daqui, é a, a, digamos, a beleza do Ayurveda é que essas fórmulas são muito adaptadas para cada pessoa. E isso é o que a gente estava conversando com a, com a doutora de manhã. So, uh, one important thing about Ayurveda in this Indian manner uh, is that there is a lot of knowledge of the herbs and the preparation that they can uh, make adjustments every day to the treatment. Yes. Okay, ready? So, this was the preparation. Very good. Congratulations. So, this is the final result, and it's going inside. Let's go. <laughs>